And then it says, U vekitso gitse behima godola lehilahim be meleke ha shafun ve afo le hashmid, which means and in his time he shall set out the prey to violent fury. Is that too difficult? Yeah, it is. Um, it means he's coming in great uh, power and in anger. То есть он придет в великой силе и с яростью придет. To battle against the kings of the north. Чтобы воевать против царей севера. And his anger shall seek to destroy. И его гнев разрушит. And wipe out the horn of Israel. И сотрет, уничтожит рог Израиля. Let me, let me read that last part in Hebrew. Et Karen Israel. The word here is Karen. Karen Israel. Right here. Karen. This word Karen means horn. Karen означает рог Израиля. Рог. And Karen is also means uh, individuals that are um, leaders among the people wear the crown. Uh, are they? And just like we were looking at the animals that have the beautiful horns that are so long. Получается, также это слово означает лидеров в народе, которые носят корону. That's the Karen of that beautiful Imex. I Got the name of that animal. Karen, рох, рох этих животных также Karen это люди, которые носят носят корону. And on the on the king is put a crown. И на царе корона. And it makes him as beautiful as the beautiful horns on the on the ibex. И настолько красивая корона, как красивые вот эти роги сайгаков. And so the the Karen Israel is referring to the leaders of Israel. И Керен Израил говорит о лидерах Израиля. In other words, they're talking about uh, those in Israel that have not followed after the Lord. Или же тех говорятся те, которые не следуют за Богом, не последовали за Богом. Are being destroyed by the true leader. Которые уничтожены настоящим лидером. And then it says, "Vehi al et Yeshua." Le'am el veketz mimshal lekol anse goralo vekalat olamim lekol goral beli ayal veyachata mihuma gadula bebne. And I'm missing a word, so let me scoot it over. Bebene what? Bebene yafat, yafet. Which means this shall be the time of salvation for the people of God. Это будет время спасения народа Божьего. The hour of dominion from all the men of his lot. Часом владычества человеков, которые в его уделе. And the final destruction for all the lot of Belial. И окончательное разрушение жребия в дело Белиила. Belial being the uh, ones that follow after Satan. Belial те, которые следуют за сатаной. Belial being the false god. Belial это был уже бог. And there shall be immense confusion for the sons of Japhat. И будет окончательное смятение, смущение сынов Иафета. And then I'll keep reading. The Nafal Ashur, the Ein Otzer, lo Beitzara, Mim Shilet Kitaim. Let me go a little further down. Wait just a second. Lehakidniach Risha le Ein Shearit Uf Leta. Lo, tiheya lekol bnei choshe. It's probably choshe. Let's see if it is. Got to pull it over a little bit. Choshech. Okay. Which means darkness. 
And it says, and Asher shall fall without help from any man. Потому говорится, Асур падет без помощи от кого-то, но не получив помощи даже не от одного человека. And the dominion of the Kittim shall vanish. Исчезнет владычество Китима. That wickedness may be crushed without a remnant. И их нечестие сокрушится без остатка. And without any survivor for all of the sons of darkness. И не выживет ни один из сынов тьмы. So this is talking about a battle between the sons of light and the sons of darkness and the sons of light being the victors. И здесь говорится о битве, войне сынов тьмы против сынов тьмета и что сыны света побеждают. Part of this part of the scroll is destroyed, so you can see that we're missing uh, some of what should be written. Видите, поскольку свиток разрушен, то только части здесь остались. This whole section missing in Hebrew. Целое предложение на иврите. This section missing. This section missing. Раздел, этот раздел. Several areas totally missing. Несколько предложений. So in the English, of course, there's nothing written. Поэтому на английском ничего не написано. Making it a little bit difficult to put it together. И очень трудно это все вместе совместить. But we get some idea when it says things like this. Since it's just peace, I'll just read the English. Ну, то хотя бы какая-то идея у нас есть, даже на основании этих отрывков. But it says, "But the power of God shall strengthen the heart of the sons of light." И сила Бога укрепит сердца сынов света. And in the seventh lot, the mighty hand of God. И Seventh, seventh lot. И седьмой, седьмой жребий великой руки Божьей. It's like when you when you toss lots, you know you have one. You toss lots to choose who's going to be the one. Yeah. The seventh lot is the one in the hand of God, like uh, like the scripture that uh, talks about um, it happening in the seven the seventh week. И седьмой жребий, когда в Библии еще говорится такая фраза, в седьмую неделю, о седьмой неделе. And and then it says, He shall shine shine forth the truth and the destruction of darkness. И он будет сиять и тьма будет разрушена. Some of this is missing, but not all of it. Затем тоже идут пропущенные места. I'll read what part is there. Я прочту только что есть. Раше, Хашеватиан, Веха Коханим, Веха Леваим. Now you know Коханим. Вы знаете Коханим. It's the same word. То же самое слово. Meaning priest. Священники. Veha Levaim is Levites. Levite. And so it says the heads of the tribes and the priests and the Levites. Поэтому сказано, что главы главы колен и отцы. Where is it? Head of the tribes. The heads of the tribes. Do you see the first two lines? Главы племен и священники и Левиты. And the priests and the Levites. Is that easier there? Yeah. Too far away. Okay. And then it says, "Veroshe hashevatim veavot haida hakohanim veken lelech vaim ve mishmarot roshe." Let me pull the English over so I can read it as well. And the heads of the tribes and the fathers of the congregation. Yeah, главы колены отцы общин. The priest and though and thus the Levites. Священники потому левиты. And then it ends saying the courses of the heads of and doesn't. Потом. And the part is missing. But why courses? Courses. What? Courses of the heads. Of the heads, it's Roshay. Ilinie, ilinie glav. 
So what? Глав кого? Мы там непонятно кого. So we know there's a word to follow, but it is deteriorated, so we didn't get it. Слово было испорчено, потому не неизвестно что там. Probably the courses of the heads of Israel, probably, but we don't know. Линии глав, возможно, Израиля, но мы не знаем. And then the next one says, "Avot ha'ida shanaim ve." חמישים ואת ראשי הכוהנים ישחרקו אחד כהן הראש ומשנהו. We'll end there and we'll I'll end this just for one. רל אשים שנים עשר. Okay, and then it says, heads of the family of the congregation. Затем главы общины, общины, главы семьи общины. And as for the chief priests, they shall command after the chief priest and his second. И также первосвященники они прикажут после первосвященника и but what his second? What is second? The one that is taking that is just below him taking care of this work. The one that is первосвященника и второго после него, который за его как замещает. Twelve chiefs of the priest shall be in perpetual service before God. И двенадцать глав священников будут постоянно служить перед Богом. Do you notice that you have the in in beliefs in the New Testament as well and the New Covenant as well? Заметили ли вы, что в новом завете также есть верование? You have twelve apostles. Двенадцать апостолов. Being mentioned that they are now made priests. Двенадцать апостолов, которые стали священниками. And then it says you have twenty-six chiefs of the classes shall serve together with their classes. И затем тут говорится, что двадцать шесть глав будут служить вместе со своими семействами. These things are also mentioned in the book of Revelation. Whoops. Такое же упоминание есть и в книге Откровения. Sorry, my computer got away from me. Okay, let me finish this up. The Acharim Roshe Ha Levaim Lesharet Tamid Shanaim Asher Achad Leshabet. And then it says, and after them the chiefs of the Levites. И затем говорится после to the number of главы левитов. To the number of twelve shall serve perpetually. В том числе количество те двенадцать, которые служат постоянно. One for every tribe. Один за каждое колено. And then this last section. Let me scoot it over. I can read the Hebrew. И последний раздел. Be roshei mishmarotam ish be maamado. Yisharetu v'rashe hashevatim, and the chiefs of their classes shall serve. И главы их семей будут служить. Each in his turn. Каждый по очереди. The chiefs of the tribes. Главы колен. So you have the twelve twelve tribes of Israel. Это мы двенадцать. Being serviced by priest. Двенадцати коленам служат двенадцать. One for each tribe. Двенадцать священников. Каждый священник для каждого колена. Which is exactly the thing, the same thing that is said in the book of Revelation. Об этом же говорится в книге Откровения. So actually, this this scroll is talking about an end time war. Поэтому весь этот свиток говорит о войне последнего времени. And the question is, is this scroll really from the people of Yahad? И возникает вопрос: на самом ли деле община Яхат написал этот свиток? Или же другая община какая-то, которая жила в Кумране? This is a big question today. Это в наше время это очень такой серьезный вопрос. Now that people have recently discovered that there is more than one community at Kumran. И поскольку только недавно люди знали, что в Кумране было больше, чем одна община. Is this scroll from the Yahad community? И написал написал ли этот свиток община Яхад? 
Or is it more likely from the zealot community? Zadok, zadok, zealots. Zealots. Или же священнические зелоты, которые тоже там были. It is more likely at this time that this would be something that General Yehuda ben Yair might uh, want to do. И вполне возможно, что это хотел, этого хотел больше этот военачальник Ихуда бен бен Яир. The priestly zealots that came out of Jerusalem. Те священнические зелоты, вышедшие из Иерусалима. That hid scrolls in caves three and eleven. И которые спрятали свечи свитки в третьей одиннадцатой пещерах. And also hid in cave three. But you said it. Three eleven. And also hid in cave three, the copper scroll. И также в третьей пещере они спрятали from Jerusalem. Медный свиток из Иерусалима. Now what is interesting about the copper scroll? И что можно сказать в отношении этого медного свитка бронзового? Is it is a map telling us how to find the riches that were hid from the temple? Интересно, это карта, карта, которая указывает, как найти сокровища храмовые, где они спрятаны. But no one has been able to understand it yet. Но никто и так еще не понял этот эту карту. They can't figure out exactly what it means. Они до сих пор не смогли понять, что это значит. But they know it's real. Но они знают, что это реально. But the riches that are mentioned in the amount of gold and silver and copper. И те сокровища, которые там упоминаются, количество золота, серебра и меди. That are hidden. Спрятано во всего. Are so huge that no one could hardly believe that this scroll is real. Настолько там большие указаны объемы всех этих сокровищ, что никто не может поверить, что это настоящий свиток. But it is real. Но он реален. And the reason we know it's real. Почему он реален? Is because everything else that was found in that cave was real. Поскольку все остальные вещи, которые были там найдены, тоже реальны. There's nothing fake that was found in cave three or cave eleven. Ничего не не было ни настоящего, ни никаких подделок в третьей одиннадцатой пещерах. And it all did come out of Jerusalem. И которое все пришло из Иерусалима. Not out of the Qumran community. А не от общины из Кумрана. And so this scroll that you're working on right now is likely from these people, these priestly people from Jerusalem. И поэтому этот свиток, над которым вы сейчас работаете, вполне вероятно пришел от этих священнических зелотов из Иерусалима. This copper scroll is so valuable today, just the scroll by itself. И этот медный свиток даже в наше время настолько ценен. The unbelievable jewels that were in the copper scroll that were fixed in the scroll. Интересно, что в этом свитке там были такие красивые встроены, красиво обделан он драгоценными камнями. And because the scroll is so valuable, and because they know it came from the temple. Он настолько ценен и знает, что он пришел из храма. Just the scroll by itself. Просто сам свиток по себе is worth over a billion dollars. Миллиард долларов стоит. Which is a lot of money. И это очень много денег. Just for that one scroll. Только за этот один свиток можно можно было бы дать. Just think when the person or peoples find what that scroll is writing about. И только представьте себе, если человек или какая-то группа узнает, вы сможете догадаться, о чем говорит этот список. Hidden somewhere that we don't know where, but the scroll tells us where. Yeah, в свитке сказано, где скрыты сокровища. These are unbelievable finds. Это просто невероятная находка. Так что учитесь, учитесь. К концу недели, чтобы свит, чтобы на раз добыли. And so the scroll that you're working on right now is from these people that carried that copper scroll down there. Это от тех тоже теми людьми написано, которые тот медный свиток написали. Their beliefs and their belief structure. 
Это вся их вера, все их верования, все их доктрины. So can you understand why people are, are like us at the University of the Holy Land? Поэтому мы те, кто из учится в университете Святой Земли, are trying to understand every inch of everything that we can about the community. Пытаемся понять каждый сантиметр, миллиметр всего то, что мы можем узнать о общине. So that we don't miss anything. Чтобы мы ничего не не упустили. Because somebody has to find it. Потому что кто-то должен это узнать. Why can it be one of us? Найти. You mean you mean treasures? Someone has to find. Yes. Somebody has to. Кто-то должен найти сокровища. Почему бы не мы? Вам неправильно свет так далее, кстати. Somebody will find it. Надо было сразу медный. Все бы работали. It, it may again be a, a boy that throws a rock into a cave. Возможно, какой-то мальчик пойдет тоже там рядом, кинет камешек в пещеру. Но вполне возможно, что его так хорошо спрятали. That only someone that studies it well can possibly understand it. Что только тот, который очень хорошо все изучит, учится, он сможет найти его. So these studies are very exciting. Поэтому эти исследования очень интересны. As we learn about these two groups, and these are only two there at Qumran, there are other groups. Когда мы просто изучаем эти две группы, но в принципе там было больше групп. People up until a year or two ago. Thought it was just one large group. Если взять два года назад, люди вообще думали, что там только одна группа была. In fact, the university where I am, the University of Holy Land, is the first group that has ever discovered that it's more than one group. В принципе, наш университет вот и узнал, раз разоблачил, что там было несколько групп. So it's all new. Поэтому все это очень ново. And it's all exciting. И это все очень интересно. And there's much to learn. И многому еще можно чему научиться. Uh, let's see here. Let's uh, while while you're continuing on your scrolls, I'll finish reading uh, the rest of the scroll. И пока вы работаете над свитком, я закончу чтение. The avot ha'eda acharehem lehit yatseva tamid b'sha'are hamishk dash ve'rashe. Mishmarot daham im pekudehem yit yatsvu le moadehem le hu deshehem ve la sha ba tot ve le kol yame hashana mi ben hamishim Shana, ve maale ele yit yatsvu al ha olot ve al le arok mik teret di yahuda le rotson el le kefer ba ad kol adeto. I'll stop there. And after them, the heads of the family of the congregation. И после их главы семей, главы семьи общины. Shall serve perpetually at the gates of the sanctuary. Будут служить постоянно у дверей святилища. And the chiefs of their classes. И главы их семей. Together with their men, subjected to the census. What census? Census is like when you take a count of how many men are there. To count the men together with their senses, so they they have to take a census of how many men they're going to be responsible for, because these are men that are subjected to the senses, and they shall be in the offices of the feast. So they have to decide; they have to take and count how many men are there left. It's like there was census in Matthew, and Mary and Joseph went and. That's right. И получается вместе с теми людьми, которые были переч, которые были указаны в переписи. Uh huh. Together with the men subjected to sin, shall be in the office for their feasts. 
будут исполнять свои должности во время праздников новолуний на шаббаты и во все дни года начиная от возраста 50 лет и выше These shall be in office for the Holocaust and sacrifices. Like, like what the is Holocaust? Holocaust means, means the like. Um, uh, the, it's a little bit different usage of the word here than you it's have. It's new in, one. <laughs> it's a new one on you. It's a new one on me too. A little bit. Um, um, when you're sacrificing animals, yeah, uh, it is uh, to cut the animals up into pieces and to parts. Uh, which is a kind of a morbid thing to do. It's very bloody. So it's Holocaust. It's it's a, a Holocaust of the sacrifice, or the or the. Uh, it's not a. It, it's a word that is used here because it, it's what's used in the Hebrew. Mm. It's actually mm. meaning to prepare the animals for the sacrifice. И также такая фраза интересная. И они будут должности для выполнения жертвоприношений и таких кровавых. They shall, they shall prepare incense of pleasant odor. Также они будут приготавливать благовония приятного благоухания, приятного благоухания. To obtain the loving kindness of God. Чтобы достичь благости Бога. And it says they shall expiate for all his congregation. И они будут ходатайствовать за всю его общину. Expiate, meaning they shall be responsible for everything that happens with the congregation. Они будут ответственны за всю его общину. And shall feed before him perpetually at the table of glory. Будут постоянно есть перед ним у стола славы. Feed here means that they shall provide uh, all of the food. А, они не будут есть, они будут кормить других перед ним. But it's, it's the table of glory, so they're talking about the food of praise and being brought to the to Lord God. У стола славы значит это значит еда еда молитвы славы Божьей. And when when they eat at the table, when people eat at the table that are in priestly order. И когда люди едят от стола священнического порядка. Their food that they prepare is very important and has to be equal with the food that is being served in heaven то еда должна соответствовать той еде, которую подают на небесах. Says, и что в отношении всего этого? Они захватят это, они возьмут с руки во времена года во время освобождения. It says, and in the 33 other years of the war. И также следующие другие 33 года войны. So they believe this war is 33 years long. Поэтому они верят, что эта война длится 33 года. Exactly the number of years that Jesus remained on the earth. Именно то количество лет, которое Иисус был жил на земле. They shall be men of renown, meaning very, very courageous men. Они будут мужами храбрыми. And they shall be called to the assembly. И они будут призваны в собрание. And all the heads of the family of the congregation shall choose. И все главы семьи общи семейной общины изберут. Fighting men for all the lands of the nations. Мужей воинов для всех земель народа. They shall mobilize from among all the tribes of Israel. Они будут мобилизованы из всех колен Израиля. Able-bodied men for themselves to leave for the army. Они будут способны в теле, будут сильны в теле в том, чтобы принимать участие в этой армии. In accordance with the rules of the war, year by year. But in the years of release, they shall mobilize no man to go into the army. No, во время освобождения они никого не будут призывать в армию. They're talking about every seven years. И здесь они говорят о каждом седьмом годе. For it is the Shabbat of rest for Israel. Поскольку это Шаббат покой для Израиля. 
So what they're talking about here is preparing Israel to uh, fight the enemy and to overcome. И что они хотят здесь? О подготовке Израиля к войне, к победе. It is a plan of war. Это план военных действий. And let's read the last part before the scroll ends. И последняя половина, последняя часть. And it says, in the thirty-five years of service, war shall be prepared for six years. How is it? All it means is that there's but how about worship will be prepared for six years? What does it mean? What shall be what it what it means is unknown. Война будет подготовлена для шести лет. We don't know what the thirty-five years of service is, and we don't know why it's six years. Мы не знаем, что это за тридцать пять лет. Службы и шесть лет еще. Except we know the six years is that is that it shall not be in the seventh year, which is the seventh. It could be that six thirty-five years of service could be the age of the individual that goes into service is up to thirty-five. Возможно, что тридцать пять лет это возраст человека, когда он идет на службу служения. And that they will be prepared for six years and rest on the seventh year. Что возможно они приготавливаются к шести годам служения, а на седьмой год почивают, отдыхают. That is likely, but we don't know for sure. Может быть это так, но мы не знаем точно. The war scroll ends there. We don't have any more. На этом этот свиток войны заканчивается, больше нету. But after reading this whole scroll, но после прочтения этого всего свитка. It seems likely that it's talking about real men. Можно увидеть, что здесь говорится о настоящих мужчинах. Taking real leadership positions. Которые занимают реальные лидерские позиции. In a real war. В настоящей войне, в реальной войне. And if it was the Yahad community that wrote this scroll. Если бы община Яхад написала этот свиток. They wouldn't to battle physically. They would battle only spiritually in prayer. Они бы не шли на войну физически. Они бы воевали духовно в молитве. And and this scroll doesn't seem to be talking about just a spiritual battle. И видно, что этот свиток не говорит только о духовной войне. It seems to be talking about men preparing for a war and and what what men will have which responsibilities. И здесь говорится о том, что мужчины приготовляются к войне и какая обязанность на ком лежит возложена. Making it more likely that this scroll is a scroll that might be found among the people of the priestly zealots. И поэтому более похоже на то, что этот свиток был найден среди свитков священнических зелотов, а не общины Яхад. So there's all of this is leading us to believe that there's more than one group. If все это указывает, все это нас подводит к тому, что там было больше, чем просто одна группа. And which caves things were found in is helping us to know which groups believed what. И поэтому также в зависимости от того, что было найдено в каждой пещере, мы можем знать верование, веру каждой из этих групп. So we have so much more to learn. Поэтому очень многому мы можем еще учиться. And and so much more to do. И делать. Let me close this file. That's the end of that file. This is the scroll that you're working on right now. Это тот свиток, над которым вы сейчас работаете. Put together to make it maybe a little bit easier for you to figure out which things go where if you're having a hard time. Он вместе соединен, так что можно было хоть немного понять, как что соединять. I numbered I numbered them all for you, so it should be pretty easy. Я пере я там циферки поставил, поэтому должно быть для вас легче. Now the last piece, the very last piece. Самый последний листочек. 
was found a great distance away from the other pieces. Был найден очень далеко от от других кусочков. So we don't know how far away, but it was probably in the scroll about this far away. Ну мы не знаем как далеко, но возможно на таком расстоянии. So, but you can just put a little piece of paper in there and and uh, attach it and not worry about how how far down the scroll the last piece was. Ну самый последний кусочек можете там какую-то ленточку вставить и не переживать сильно, насколько далеко его надо. Remember that the um, um, the scroll was uh, put in a jar and moisture on the outside of the bottom of the jar. Outside of the bottom. И получается этот цветок был помещен в кувшин и влажность за кувшином. Would the the scroll was leaning in the jar like this? Что свиток был наклонен в кувшине вот так. So this this part over here on the scroll on one side was deteriorated more than this side. But moisture was from outside or from inside. The moisture was on the outside. But how it influenced inside? Just a little bit of moisture is going to be able to get through the pot, just like you would have like a a glass. And it has moisture underneath it. A little bit of that moisture can get through the glass mm -hmm. uh, if you put your finger in it over a period of time and you kept moisture there. Yeah. В чем смысл? Даже если влажность была снаружи того кувшина, все равно немножко проникла влаги сквозь кувшин внутрь. Very little moisture, but enough. Совсем немного, но этого достаточно. Enough over a two thousand year period. Достаточно, чтобы за две тысячи лет to deteriorate the uh, edge of the uh, scroll. Конец, uh, Один конец. And a uh, few little worms might get in because of the water as well. И также пару маленьких червячков забралось внутрь. Because the leather straps that are holding down the lid. И uh, те кожаные ремешки, которые удерживали крышечку кувшина. Over the years, the leather uh, gets worn and weak. То за годы эти ребочки также ослабли. And doesn't hold uh, the lid down on on the on the. Uh, uh, так что крышечка не оставалась на поверхности наверху. Yeah. На кувшине. Jar. That's what I'm looking for. Doesn't hold it down tight on the jar. Не было плотно. And so the worms might be able to get in. Поэтому, возможно, червяки залезли. After a thousand or so years. Спустя там тысячу лет или сколько. But we have found that the worms, for some reason, can't eat past seven layers. И по какой-то причине мы узнали, что червяки семь только могут семь слоев съесть. Because the scrolls, scrolls are rolled up. Потому что свитки скручены плотно. And, and so far we haven't found a worm get, getting past seven uh, of the turns. They got tired. И получается до седьмого уровня они доедали, а потом уже все. Я говорю, они устали, а? They're big, they're huge, they're fat. Maybe. They can get out. I don't know why, but so far no worm has gotten to the eighth page yet. Uh, не знаю почему, но ни один червяк не дошел до восьмой страницы. It's funny how we learn these types of things in studying these scrolls. Интересно, что мы все это узнаем, пока изучаем свитки, узнаем такие факты. If you do your scrolls perfectly and you also cut out the wormholes, если вы идеально соединили ваши свитки и также повырезали все дырки для червяков. You can tell exactly how to roll them червяков. to make your holes line up all the way through. This one only goes through to the fourth uh, uh, turn, this particular worm in this grow. Eight through to the fourth turn in the А, если взять это, так вы когда скрутите, так дырочка будет только до четырех слоев. Он не доел до восьмого. We had a weak worm. Это был слабый червяк. Слабак. So, uh, so you can you get the idea, but you you can take these scrolls. He doesn't like this kind of literature. <laughs> doesn't like this kind of literature. Ему литература не нравится военная. Let me let me uh, get my scroll out and uh, show you uh, how to uh, roll it. 
Я достану свой свиток и покажу вам, как его скрутить.